还是很古朴的，看我们庄里这高高的大桥啊！先吃一家河北菜。其他时候只有看到酒才有这种笑容，拿拿拿，来一把。Hello， 我们的正餐开始了啊！这一桌真的是，感觉也不完全全是河北菜啊，我们就点了一些特色的，还有一些想吃的。这个金毛狮子鱼，这个是神仙鸡，这是一道正经的河北菜。他们家主食特别多，挑了几个，这是辛鸡大煎饼、古镇红星包子，然后这是油炸鬼、曹家贴饼子和钢炉烧饼加肉。鱼香一个茄子，就是一整个茄子切的，这应该是特产。这个叫爬糕，这个也是特产，豆面糊糊。好了，我们开动吧，你吃个爬糕尝尝吧，我都没吃过，颜色跟那个灌肠。似的，感觉像绿豆做的。嗯，似曾相识的感觉，你尝尝，特嘴熟。用的是荞麦面，我说怎么那么嘴熟呢？配点蒜汁，加点盐拌拌。然后再尝尝啥？神仙鸡。对，神仙鸡是河北特产嘛，它是油炸的。嗯，表皮还是挺酥的。撒了一点椒盐，这家店可全了，巨大一个店。咱来尝这个狮子鱼，我也不知道这个菜算是哪儿的菜系啊。上次在天津也吃了，这家明显更大一些。都切成一条一条的，特别好吃，好夹，还没有刺儿这个包子温了，这个包子也是现包的，皮儿还挺规整。嗯，吃还挺多的啊，面皮还挺酸滑，中间肉馅挺软。再吃一特产，这个是钢炉烧饼加肉，然后加的是熏肉，可是很多啊，熏肉还是挺肥，我喜欢。哎，那个碗托是不是也是用荞面、荞麦面做的？然后，只不过它那边应该是配的是醋，然后油辣子什么的。吃甜的，再吃个咸的。这个是骨渣丸子，骨头渣子加肉做成的丸子，十六块钱一个，还挺好吃。
，买再吃个凤爪，吃完再一个，做你们这种软趴趴的，咸咸口带点辣，炖的挺软和。这个是曹家切饼子，我也不知道是哪儿的特产，反正是切饼子带枣，一股棒子面味儿。切饼子当然是棒子面儿。一箱一个茄子，才十二块钱，看看什么神仙物价。它应该是一个圆茄子，一分四半儿。嗯，还不错它那个骨头都炸酥了，就只剩这一排肋叉子了。鱼有肋叉子吗？没有吧？它有，就那个侧面那个大骨头，弯着那个骨头。哦，那是肋叉子，是吧？<笑>它这个下面那个因为炸的有点酥，所以它有那个小。
顿正餐，国际双人第一餐。我吃完了，这店真特别大，不光是河北菜吧，什么菜都有。这桌菜连同小姐姐那瓶五十九块钱的花椒加在一起，才花了三百多一点吧。更觉得我是白加了钱了。对，一瓶酒喝了我六分之一的桌单。我们换下来都要。牛肉罩饼，还有蒸饺。这个呀、啊、是牛肉罩饼。没来的时候，我以为牛肉罩饼就是类似什么馅儿饼啊、火烧加肉一类的东西，然后到时候发现是这种牛肉汤烩饼吧。然后它那一个大锅在那儿煮，那个汤还是挺香的。肉可以选择大小，跟羊肉泡馍有异曲同工之妙啊。这个就是肉配主食配汤，就一碗全解决。就是这种大烙饼，要的是二两牛肉。这牛肉炖的还挺烂乎，乐泰中心真大，然后东西特别多，就是室内室外一层到五层全都有。还有地下，我们现在这个在五层的这个也是一个小吃城，这个是蒸饺，蒸饺皮有点厚，但是比较有嚼劲。不过这罩饼是不错的，西安有羊肉泡馍，河北有牛肉罩饼，北京有卤煮火烧，还有什么汤泡肉泡主食的。哎，牛肉罩饼在河北应该也算是特色小吃了，在北京倒是牛肉汤倒是常喝，罩饼真的我之前在北京是没吃过。我看这边还有卖驴骡肉馆，就驴骡骡子啊，还有专门卖骡子肉的。这汤感觉应该也是那种很久的那种汤了，老老汤。好啦，本期河北石家庄国际庄上集就结束了，当然还有下集，走过路过不要错过，拜拜，有机会来吃牛肉照饼哦。